ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸೊಕ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊಸರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದಿಂಚು ಲವಂಗ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಎರಡು ಇದಿಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಚಿಕನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಇನ್ನು ಮೊಸರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಈಗಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚಿಕನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋರಂತೆ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಣ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಲಿಡ್ನ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೆಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಲಿಡ್ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ರೀತಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಈ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ನೀವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಸಹ ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬಹಳ ಸೊಗ್ಸಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೊಗ್ಸಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಂಥ ಈ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ